斗罗爵士唐门》第三十五集预告大赛超然开打，并进展神速。淘汰赛已结束，如今开启循环赛。史莱克学院又是率先出场，对战云罗学院。这集徐三十创造了一传七的壮举，同时霍宇浩从周一身上察觉异样，到底背后隐藏什么真相？先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。在霍宇浩模拟六个十万年魂环，震折了所有人。击败天灵高级魂师学院，顺利度过淘汰赛，并且预告第二阶段的循环赛正式开启。史莱克学院在抽签的过程中，抽到了星罗帝国的云罗高级魂导师学院当对手。云罗高级魂导师学院并不是单纯的魂师，而是含有魂导师。史莱克学院七怪预备队队长贝贝，云罗学院的正选队长司徒宇，一起前往裁判处，抽中双方对战方式，抽中了个人战，就是说双方各派一人出场。胜者可继续挑战，或者自行下场换人。预告中，我们看到日月帝国战队梦红尘女神正脸镜头了。不过除了梦红尘之外，还有一位全新登场的女神，而且还是出自星罗帝国的云罗高级魂导师学院，也就是原著提到的徐三十挑战的第二个对手。赏月，不愧是玄机，女性角色建模从未让人失望。赏月手持两把弯刀，英姿飒爽，并且衣服上又镶嵌了各类金属魂导器。又十分符合魂导师的身份，女神真的是太出彩了。面对云罗高级魂导师学院战队进行个人挑战赛的时候，由于霍宇浩要保持六个十万年魂环的神秘感，贝贝主动请缨，准备来一个开门红。但是周一却给了徐三十一个表现的机会，因为面对魂导师，强攻系魂师消耗过大，而且容易受伤。反观防御系魂师，能够更好的对付他们。徐三十扮猪吃老虎。先是凭借第四魂技幽冥置换，不费吹灰之力就淘汰了马英俊选手，随后更是大战赏月女神，以示弱的战术，成功将其骗出擂台。只是不知道动画会不会还原徐三十调戏赏月的戏份，好期待。紧接着云罗战队队长司徒宇要求徐三十正面一战，要是徐三十赢了，云罗战队的后面四个队员自愿认输。就这样，徐三十大展神威，强势击败司徒宇，轻轻松松就完成了一传七的壮举。再次震惊了所有人，尤其是日月帝国战队孟红尘与笑红尘，更是意识到霍宇浩、徐三十的不寻常。在击败云罗学院之后，周一就急匆匆让霍宇浩他们回去，不让他们观赛。正是这个举动，让霍宇浩察觉到了异样。周一是担心霍宇浩他们信心受挫，故意不让他们观赛，因为未来的对手几乎都是魂王级别，实力十分强大。只不过霍宇浩、贝贝他们通过用望远镜魂导器。在酒店房间还是看到了未来对手，这让他们意识到对方强大的同时，也坚定了要维护史莱克荣誉的决心。同时，贝贝与徐三十也将不再隐瞒实力，未来将施展真正的战力。以上就是本期的全部内容，各位伙伴觉得孟红尘与赏月哪一个更美呢？说说你的看法。喜欢斗罗大陆动画的话，请点赞订阅频道支持。我们下期再见。